Alright, so again, good morning, good afternoon, or good evening, kung ano man pong oras tayo na nanood. So, this will be my second video, and I will be discussing the extraction of square root. So, we will be extracting the square root for us to be able. Remember yung apat po nating method. So, yung first one will be this one, extracting the square root. The second one will be factoring. Third one will be completing the square. And fourth one will be the use of quadratic formula. So, this time we will be discussing extracting square root. And this is actually a walkthrough. Okay? So, after this lesson, again, Every time na nagle-lesson po tayo, I have to put an aim para at least meron po tayong goal. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo kung saan-saan pupunta. So, after this lesson, you will be able to, number one, identify quadratic equations that can be solved using extracting square root. So, hindi po pala lahat ng quadratic equations pwede mong gamitan ng uh, extracting the square root. At pangalawa, Siyempre, solve extracting square roots or use. So, ito po ay nagkamali lang. So, that is use extracting square root to solve quadratic equations. So, yung paggamit naman po natin sa atin pong uh, extracting the square root para makapagsagot po tayo dito po sa ating quadratic equation. Na kailangan pong uh, tandaan po natin ito sa pag nagsosol po tayo ang pinaka-importante kailangan yung kaliwa na parte po ng atin pong uh, equation ay perfect square kung saan nandun po yung ating variable kung x man po yan, kung y o kahit ano pong variable yan perfect square siya sa kabilang side perfect square din po siya. Ano po? So, nakalagay po dito, it is a must. Kailangan. So, meron po tayo dito example. Ito yung left side and this will be my right side. Kapag nakaharap din po kayo sa inyong mga monitor, ito rin yung makikita natin. So, dun sa una po natin, x squared, perfect square. Pag sinabi po natin perfect square, meron po siyang square root. So, ang square root nito, sira na nga yung square root Yung kapag ka i-multiply mo sa sarili niya, ito ang makukuha mong sagot. Ano po? At the same time, ito pong right side natin is also a perfect square, 25. Ang square root niya, anong number na pag multiply sa sarili, 25 ang sagot, that will be 5. Ano po? So we have here now another one x, uh, the quantity, or the square of quantity x minus 2. So, kung napansin natin, yung x minus 2, nasa loob po siya ng parenthesis, or grouping symbol. So, considered siya as one term. Dahil nasa labas yung ating exponent na 2, perfect square siya. Ang ibig sabihin nito, x minus 2 times x minus 2. Sa kabila, we have here now a 9. Ang number na pag i-multiply sa sarili na ang makukuhang sagot ay 3. So sa makatwid, ito po yung sinasabi rito na kailangan po nating tandaan. Na kung ano man po yung nasa left side natin or kung saan may kasamang variable, kailangan perfect square po siya. At the same time, yung nasa kabilang side naman po, perfect square din po siya. So we have here now different kinds of quadratic equation that can use extracting square root. Sabi natin kanina, kailangan ma-identify natin ano ba yung mga quadratic equation na pwedeng paggamitan ng extracting the square root. Kasi hindi nga po lahat. So, ang isang example natin is x squared equals c. Sir, ang gulo naman. Paano namin maintindihan? Tama? So, para po mas maliwanag, ang ginawa ko dito ay put some examples. So, we have here now x squared is equal to 9. So, yung C natin dito, kumakatawan sa 9. Kagaya po na example natin kanina. Next one, x squared minus C equals 0. So, yung una, hindi po siya equated sa 0. Yung pangalawa, equated siya sa 0. So, ang isang example natin, 
x squared minus 9 is equal to 0. So mamaya po, iisa-isahin natin yan. Yung pangatlo natin, we have here now the square of quantity bx plus or minus c is equal to c. Ayan, dito pumapasok po yung kalituhan. Sir, ano ba yan? Puro c. Wala namang number kundi yung exponent na 2. So, antay lang po tayo ng konti. So, ito po yung sample natin. Ang kumatawan sa b ay yung 2. Ang kumatawan dun sa unang c ay 3. At yung kumatawan dito po sa equal c, 16. So, we have here now the square of quantity 2x plus or minus 3 is equal to 16. And then, we have here now the square of quantity bx plus or minus c is equal to 0. Ang example po natin, the square of quantity 2x plus or minus 3 is equal to 0. So, ito po yung mga uh, makikita po natin na po pwede po nating paggamitan ng extracting the square root. Okay, so we have here now the following steps. So, kada number, nilagyan ko po ng steps. Medyo uh, magtsagahan na lang po sana tayong makinig muna. At sumunod. So, we have here now x squared is equal to 9. Ang una po natin gagawin, extract the square roots of both sides. Kasi nasa magkabilang side na po siya, all we have to do now is to extract the square root. Ayan. That is, the square root of x squared is equal to plus or minus square root of 9. Now, if you notice, meron po tayong plus or minus dito. Pakitandaan, ito yung madalas na nagkakaroon ng problema yung mga estudyante. Kapag kayo ang maglalagay ng square root sa solution ninyo, palaging katabi nun, plus or minus. Dito po sa main number. So, yung katotohanan po niyan, dito yung sa variable. Kasi hindi nga natin alam yung value. Kaya lang, ililipat din naman sa kabila sa dulo. So, dito ko na lang po ipapalagay. Ano po? So, siguro kung magkakaroon tayo ng pagkakataon ng harapan, mas mabilis kasi. Pero sa ngayon, pagtyagaan nyo po muna, uulitin ko po yung dapat nyo tandaan. Basta po kayo yung mag, uh, lalagay po ng radical sign. Bago po yan, palaging merong plus or minus tayo dito. Okay? So, kung gagawin po natin yan, makakancel yung radical sign dito, yung square root at saka yung 2. And then, yung ating pong 9, kagaya ng sinabi ko, ang square root po niya ay 3. So, hindi mababago yung plus or minus. So, ang sagot po natin ay dalawa, isang positive 3, isang negative 3. Dalawa po yung sagot niyan. Ano po? Okay, we have here now the second example. x squared minus 9 equals 0. So if you notice, halos parehas lang. Kaya lang, ito equated sa 0. So yung iba po, nagkakaroon ng kalituhan. So para hindi tayo malito, ginawa ko na rin po sa example. So, nakalagay po dito, make sure that the term with the variable remain in the other side of the equation by using addition property of equality. A, P, E. A. Okay po? So, sir, ano naman ba yung addition property of equality? Yung magdadagdag tayo. So, eto po yun. So, we have now x squared minus 9. Para mawala yung variable nating 9 dito, nagdagdag tayo ng positive 9. Bakit positive 9? Kasi negative ito. Para negative 9 plus 9, 0. Dahil equal nga yan, kung anong ginawa mo dito sa left side, siya rin po yung gagawin mo sa right side. Nagdagdag ka ng positive 9 sa kabila, magdagdag ka rin ng positive 9. So yung iba, sino shortcut, ang tawag po natin, transposition and I'm not against that one. Pwede po natin gamitin. Sir, pag po tatawid ng equal sign, again, ang ating boundary, equal sign, mababago yung taglay niyang sign. So, magigip po siyang positive. So, x squared is equal to 9. Again, saan po nangyari? Negative 9 plus 9, 0. 0 plus 9, positive 9. 
So, pwede po yung transposition natin. Kung mapapansin natin, pagdating dito, katulad na siya nung nandito. So, natural, ang, sa, ang gagamitin na po nating steps will be this one. Extract the square root, ang makukuha nating sagot ulit, dalawa, isang positive 3, isang negative 3. Okay pa? So, sana po maliwanag yan. Okay, we have here now the third one. The given is x squared minus 13 is equal to negative 4. So, in this scenario naman po, meron tayong dalawang number. Again, dahil hindi naka-enclose sa parenthesis ito, ibig sabihin, dalawang term yung naan dito sa side nito. So, ang una po natin gagawin dito, ililipat natin itong constant term sa kabila. Again, using the addition property of equality. Pwede rin pong transposition kung dun po tayo mas nasanay. Ano po? So, ito po yung nangyari ulit. Nagdagdag tayo dito ng positive 14. Bakit positive? Kasi negative ito eh. Para maging 0. So, x squared plus 0, 0 na yan. So, dito, negative 4 plus 13, isang negative, isang positive. Pag magkaiba po yung sign, we subtract their absolute value. We take the sign of the larger number. So, 13 yung mas malaki. So, ito po yung magiging sagot x squared, that will be positive 9. And again, kung mapapansin natin, balik na naman tayo dun sa ating example number 1. So, ang mangyayari, extract nyo na lang po yung square root, equate nyo sa 0, so we have here now the answer will be positive and negative 3. Parehas din po kanina. So, we have here now example number 4. Dito, nasa loob po nung parenthesis natin ay 2x plus or minus 3. At sa labas nung parenthesis, nandun yung exponent nating 2. Now, kagaya po nung nabanggit ko na kanina, dahil ito po ay naka-enclose or magkakasama sa loob ng isang grouping symbol, this can be considered as one term. Sa makatwid, yung square na yon para sa kanyang lahat. So, ang gagawin lang po natin dyan ay extract the square root. Both sides. Again, dahil equation yan, kung ano po yung gagawin mo sa left side of the equation, siya rin mo pong gagawin sa right side of the equation. So, eto po yung mangyayari. That will be the square root of the square of quantity of 2x plus or minus 3 is equal to the square root of 0. So, ang square root ng 0 natin ay 0. Ang mangyayari naman po dito, makakancel or ma-eliminate po itong radical sign natin, yung square root, at saka yung exponent. So, ang matitira lang, yung nasa loob. So, eto po yung kalalabasan, 2x plus or minus 3 is equal to 0. So, pag po naman dyan, magkahiwalay na po tayo dito, meron na po tayong dalawang term. Sir, ba't nagkahiwalay? Kanina, isang term lang silang consider Kasi wala na po yung grouping symbol nila. So, pag ganyan na po yung mangyayari, ililipat mo na po siya sa kabila. Dahil parehas naman yung taglay yung positive at negative, taglay pa rin po niya. So, eto po yung mangyayari. So, yung 2x magiging plus or minus 3. Sir, kailangan lang natin yung value ng x. So, eto po, 2 times x ang ibig sabihin. Kung may gusto po tayong matanggal, kagaya po nung nangyari kanina, na minus para matanggal yung direct opposite operation, nag plus tayo, dito naman po, meron po kayong multiplication, nag multiply tayo. At ang direct opposite po ng multiplication, division. So, i-divide mo to sa 2, parehas, ang mangyayari, eto na, nawala yung 2 dito, napapunta dun sa ilalim. So, plus or minus 3 over 2. Again, dalawa po yung sagot, isang positive 3 over 2, at yung pangalawang sagot po natin is negative 3 over 2. So, kung ganito magiging sagot natin, automatic 2 checks na po yan. Sir, pinaghiwalay ko, isang positive, isang negative. Okay lang po yun. 
that will be considered as a correct answer also. Okay, we have here now another example and this will be our fifth example. The given is the square of quantity 2x plus or minus 3 is equal to 16. Again, ang nadagdag lang dun sa example number 4 natin, instead na 0, 16 yung ginamit natin. So again, dahil ito considered as one term, ito perfect square. So pwede na rin po nating extract parehas yung square root ng both sides. So dahil ganyan po yung mangyayari, again dito magkakaroon po ng plus or minus. Uulitin ko, basta kayo naglagay ng square root, plus or minus. Okay po? So dito, makakancel po yung square ang matitira, 2x plus or minus 3. Ito naman, ang square root ng 16 ay 4. Okay? So this is actually plus or minus 4. So this is actually my mistake. Plus or minus 4 yan. So dito po, we have here now, ililipat ulit sa kabila, plus or minus 4. Dapat dito, plus or minus 4 pa rin. Okay? So, yung plus or minus 3 lilipat, dito dapat plus or minus 4. So, i-remove natin po yung 2. Ito na yung magiging sagot. Ang pagkakamali ko dito, hindi ko nakuha kanina yung isang minus. So, subukan lang po muna natin. Kung positive 4 ito, plus 3, that will give you 7 divided by 2, 7 over 2. Kung naman po siya ay negative, 4 minus 3 is 1 divided by 2. Ito po, 1 half. Another po na pwedeng sagot kung ito po'y parehas pong negative. So, positive or negative po tayo. Kung sakali pong negative naman yung 4, negative 4 plus 3, that is negative 1 divided by 2, magiging negative 1 half. At isa pa po, Kung ito naman po ay negative 4 minus 3, magiging negative din po ito. So we actually have here now 4 possible answer para po sa example number 5. Ito po ay plus or minus 1 half. This will be plus or minus 7 over 2. So again, this is my mistake. Dapat dito pa lang po may plus or minus na. At least nakita na po natin din kaagad. Now, so sana po ito rin po ay nakatulong. This is my second video para po sa extracting the square root. Sana may masagutan tayo dun sa mga uh, learner's task na nakalagay sa module po natin. So watch out for the third video and I'm going to record it ASAP. So again, this is Sir Ian and good night.